Welcome to Wings Learning Solution. Wings Learning Solution de or pudiyey video leke ella avarkum swagatham. Nyan Sri Raj Bhakta Priya. Nammal ee video lude kaigaryam cheyan uddheshikkina vishayam plus 1 statistics ile moonamathe adhyayam aaya organization of data ennu parayna chapter umayi bandhapettu munkala parikshagalil chodichittulla korcha questions um adinde answers um aanu nammal ee video lude kaigaryam cheyan uddheshikkunathu. Now, if you are in the class, please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. Please like the channel. Please the channel. Please Adhyatur question, Randarathi Padinet, March Public Examination, Urimarkani Chuchur questionana. The midpoint of ten to fifteen is Pathu to Padinenje Enu Paraina class in the midpoint Adava Madhya Villa Kandatana Paranjula. Korch option good option A seven point five, option B twelve point five, option C ten, option D two point five. Now, we will see the midpoint. Midpoint is equal to upper limit plus lower limit divided by 2 is equal to upper limit plus lower limit divided by 2 is midpoint to the equation. This class is upper limit 10 to 15 is the class is upper limit 15 is the lower limit 10 is midpoint to the equation. Now, we will see the 10 15 കൂട്ടിയാൽ 25 കിട്ടും 25നെ രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ 12.5 എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 12.5 12.5 ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് 2018 ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കൺവേർട്ട് ദ എക്സ്ക്ലൂ ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് ഇൻടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ and fill up the other columns based on the exclusive classes. Now, we have an inclusive method for the frequency distribution of the continuous series. That is the exclusive method. That is not the exclusive method. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have midpoint, lower limit, upper limit. We have to do the same thing. We have to do the same thing. 10.5 to 19.5 10.5 to 19.5 This is exclusive exclusive method or exclusive class How do we do exclusive class? How do we do inclusive class? How do we do inclusive method or exclusive method? How do we do inclusive method? How do we do lower limit? How do we do minus upper limit? How do we do upper limit? That is the class of the lower limit 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 the lower limit of 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 the lower and the mid-value is the frequency column. We have to do mid-value. We have to do upper limit plus lower limit divided by 2. We have to do the equation of mid-point. We have to do the frequency distribution of the table on the screen. We have to do the table on the table. We have to do the notebook on the table on the table. Next question. அடுத்த கொச்சினு 2.10. Prepare a frequency distribution from the following data. Exclusive method. Exclusive method பிரகாரம் ஒரு frequency distribution அதவா தாட தந்துள்ள data உபியோகிச்சு ஒரு continuous series வரக்கானானு பரண்டுள்ளது. அப்பே exclusive methodலானு பரண்டுள்ளது. Exclusive method இந்த பரண்ணாலந்தானு உதாரணம் 0 to 10 10 to 20, 20 to 30, அங்கு நில்லதானு exclusive method. exclusive method இந்தே ஒரு class இந்தே upper limit தனையை இருக்கும் தொட்டு தாடையுள்ள class இந்தே lower limit. அப்போ, இ பட்டிக உப்பியோகிச்சு exclusive method பிரகாரம் ஒரு frequency distribution அதவா continuous series தெயாராக்கியதானு இப்போ நீங்கள் screenில் கண்டும் இருக்கின்னது. அப்போ, இதிலி stand in the class இதானு 0 to 
ടെൻ ആണ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്ന ക്ലാസ്സോ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനേഷന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെയും ഉത്തരം എഴുതണം ഓപ്ഷൻ എൻ്റെയും ഓപ്ഷൻ ബിയിൻ്റെയും ഉത്തരം എഴുതണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്ഷൻ എയുടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ കൺ കൺവേർട്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് ഇൻ ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത് ആക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് എന്ന് ആദ്യം ഒരു ധാരണ വേണം അപ്പോൾ താഴെ നമുക്കൊരു പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് സ്കോർ കോളത്തിലേക്ക് നോക്കുക ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഉച്ച പരിധി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല തൊട്ടു താഴെയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പട്ടിക ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും തൊട്ടു താഴെയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസിലായി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂ സീരീസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസിലാക്കി മാറ്റുക ആ ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സീരീസിലെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഉദാഹരണം ടെൻ ടു നയൻറ്റി ഒരു ക്ലാസ്സാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണല്ലോ അതിൽ ടെന്നിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ നയൻറ്റീനോടൊപ്പം പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക ടെന്നിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക നയൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നിന്ന് നയൻറ്റിയോടൊപ്പം പത്തൊമ്പതിനോടൊപ്പം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി തൊട്ടടുത്ത സ്കോർ ആയ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് നിന്ന് ഇരുപതെന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പതിനോടൊപ്പം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുക ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസുള്ള കണ്ടിന്യൂ സീരീസിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആക്കാൻ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റിനോടൊപ്പം പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ആക്കി മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ഓർ സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസും അസന്തത ശ്രേണിയും കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ അഥവാ സന്തത ശ്രേണിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിനെ പറ്റിയും കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആവർത്തികളോട് സംഖ്യകൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിലും എഴുതുകയും അതോടൊപ്പം ആവർത്തിയും കൂട്ടി എഴുതിയ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് അഥവാ സന്തത ശ്രേണി എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ സന്തത ശ്രേണിയിൽ രണ്ട് കോളങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ സംഖ്യകൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ തന്നി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസി ആവർത്തികളായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകളോട് കൂടിയ ആവർത്തി നിരയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പരിണാത്മകമായ തരംതിരിക്കലിനും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഗുണനാത്മകമായ തരംതിരിക്കലിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്സ് കുട്ടികളെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി അതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എ ടീച്ചർ ഡിവൈഡ്സ് ഹിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്സ് ദേ ഒബ്ടൈൻഡ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചർ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളായി അവർക്ക് കിട്ടിയ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചു which of the following type of classification of data is used by the teacher for this purpose ee or avashyathinu vendiyitt ee teacher kuttigale groupgalai aaru groupgalai markinte adisthanathil classify cheyunathinu vendiyitt ed classification aanu upayogichathu ennaanu choichittullathu option a quantitative classification option b chronological classification option c qualitative classification ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഗുണനാത്മകമായ തരംതിരിക്കലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ എ റോ ഡാറ്റ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യനേറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് റോ ഡാറ്റയേക്കാൾ മികച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് റോ ഡാറ്റയേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ഡാറ്റയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് റോ ഡാറ്റയേക്കാൾ തരംതിരിക്കാത്ത ഡാറ്റയേക്കാൾ മികച്ചത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തൊരു ഡാറ്റ തരംതിരിച്ചൊരു ഡാറ്റ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് അനാലിസിസിനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഡാറ്റ തരംതിരിച്ചൊരു ഡാറ്റ റോ ഡാറ്റയേക്കാൾ എളുപ്പം മികച്ചത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്താ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തൊരു ഡാറ്റ തരംതിരിച്ചൊരു ഡാറ്റ റോ ഡാറ്റയേക്കാൾ തരംതിരിക്കാത്തൊരു ഡാറ്റയേക്കാൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ഡാറ്റയെ നാല് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഭൂപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചുള്ള തരംതിരിക്കൽ രണ്ട് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാലക്രമത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തരംതിരിക്കൽ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരിണാത്മകമായ ഗുണനാത്മകമായ തരംതിരിക്കൽ അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ മലയാളം നാല് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരിണാത്മകമായ തരംതിരിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക് സോ മച്ച്